உதயச்சந்திரன் மாத்திரத்துக்கு அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் அவர் தான் முடிவு செய்ய உதயச்சந்திரன் வில் இஷ்யூ அப்பாயின்மெண்ட் ஆடர்ஸ் வர உதயச்சந்திரன் அந்த அளவுக்கு வந்து நிர்வாகத்தில் மேல்மட்டம் வரைக்கும் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காங்க தமிழகம் முழுக்க ஆதிக்கம் செலுத்துறாரு நீங்கள் என்ன நிர்வாகம் மேல்மட்டம் கீழ்மட்டம் தரமட்டம் இருக்கீங்க அவர் தான் முடிவுகளை எடுப்பார் சிஎம் அவரை மீறி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் ஒரு விஷயத்தை செய்ய நான் சொல்கிறது விசாரித்த பிறகு அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்கிறேன் மத்தியால நண்பர்கள்ட்ட பேசும்போது சிஎம் சிஎம் பையன் சிஎம் ஃபேமிலியை பத்தி நாங்க நியூஸ் போட்டப்ப கூட இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து ஒரே ரீசன் ஒரே சந்தேகத்தில் கூட லைவ் போடாத நியூஸ் பெருசு பண்ணாத டிக்கெட் போடக்கூடாது சிஎம் தான் அத்தனைக்கும் காரணம் யாராவது போய் இந்த மாதிரிங்க செக்ரட்டரி ஒன்று நீங்கள் புகார் ஆரம்பிக்கும் போது செக்ரட்டரி ஒன்றை பற்றி எதுவும் பேசாதுட்டு சிஎம் சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க முழுக்க முழுக்க உதய சந்திரனை சார்ந்து செயல்படுகிறார் சிஎம் அதே மாதிரி போய் மேடையில் எங்கேயாவது பேசுங்கன்னா ஒரு சீட்டில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க போய் பார்த்து படிச்சுட்டு ஆக அப்படின்ட்டு வந்துடுவாரு ஆக இவராக சேர்த்துக்கிறது ஆக அதில் எழுதிருக்க மாட்டாங்க அது ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுக்குது அப்படியே படிக்கிறாருன்னு இது மேலே விமர்சனம் வரக்கூடாது இல்லை அப்படியாவா படித்தேன் நான் ரெண்டு மூணு ஆக சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லுவார் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எதை எழுதி கொடுத்தாலும் படிச்சிடுவார் எனது குடும்பம் கொள்ளை அடிக்குதுன்னு எழுதி வச்சிங்கன்னா எனது குடும்பம் கொள்ளை அடிக்குது ஆக அப்படின்னு அப்போ இவர் சுயமாக சேர்ந்துச்சு என்ன முடிவு எடுக்கிறாரு துணை முதல்வர் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி கொண்டு வராம ஏன் இவ்வளவு நாள் தான் சீக்கிரம் வந்துடும் சிஎம் வெளிநாடு போவதற்கு முன்பா சென்று விட்டு வந்த பிறகு அப்படின்றது தான் தெரியும் அதான் பங்களா எல்லாம் கொடுத்து குறிஞ்சின்னு நினைக்கிறேன் உதயநிதி பங்களா பங்களா எல்லாம் கொடுத்து குடியேற்றி போறத போயிட்டு தான் சொல்றாங்க வெளியில பத்திரிகாரங்க எல்லாரும் கோட்டை விட்டுட்டோம் ஏப்ரல் பதினாலே குடி போயிட்டாரும் அறுபது ஆண்டு காலம் அரசியல் இருக்கிறாரு அப்போ அவருக்குங்கிறப்ப ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு துணை முதல்வர் கொடுத்தா அப்படின்னா அவர் அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துற மாதிரி இருக்குல்ல இன்ப நிதி பேர் கூட நிதியாக வைக்கிறாங்க பாரு நாளை முதல் இன்ப நிதி துணை முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் போய் துணை முதல்வர் இன்ப நிதி வாழ்க்கைன்னு கத்துறது துணை முருகனா தான் இருக்கும் பெரிய ஆளும் அவர் எனக்கு கொடுக்காம சின்ன போய் எனக்கு துணை முதல்வர் கொடுத்துருக்கீங்க ரோச போட்டுக்கிட்டு எனக்கு மைண்ட் சொல்லுவான்னு சொல்லுவார சொல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒத்தடிமைய ஐத்தமிழியர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மளை இணைந்திருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் அவரிடம் நடப்பு அரசியல் குறித்து விவாதிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கிலோர் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் இப்போ வந்து ஜவஹர் நேசன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து ராஜினாமா செஞ்சுருக்கிறாரு அதாவது மாநில உயர்நிலை கல்வி குழுவுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக அவர் இருந்திருக்கிறாரு அதாவது மூத்த அதிகாரிகளை வந்து என்ன ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த மாநில கல்விக் கொள்கையில் வந்து தேசிய கல்விக் கொள்கையை போல் ஒரு சனாதன விஷயத்தை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க இது முற்றிலும் வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் தனியார் மைய ஒரு வணிக மைய நோக்கத்தில் தான் இந்த விஷயத்தை வந்து அணுகிறாங்க குறிப்பாக ஐஏஎஸ் உதயச்சந்திர மேலே அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே புகார் அளித்து சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து என்னை தகாத வார்த்தையிலே திட்டியிருக்காரு என்னை தகாத வார்த்தையில் அசிங்கமான வார்த்தையில் பயன்படுத்தி என்னை பேசி நான் சொல்கிறத செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஷர் கொடுக்குறாரு அதனால் இப்படி இவ்வளவு நெருக்கடியில் என்னால் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துருக்குறாரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இந்த கவர்மெண்ட்டு உதய சூரியன் அரசு இல்லை உதயச்சந்திரன் அரசு என்பதை நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் உதயச்சந்திரனை எப்போது மாற்றுவார்கள் என்று கேட்டதற்கு அதை உதயச்சந்திரன் தான் முடிவு செய்வார் என்று சொன்னார்கள் உதயச்சந்திரன் மாத்திரத்துக்கு அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் அவர் தான் முடிவு செய்வார் உதயச்சந்திரன் வில் இஷ்யூ அப்பாயின்மெண்ட் ஆடர்ஸ் வர உதயச்சந்திரன் அந்த அளவுக்கு வந்து நிர்வாகத்தில் மேல்மட்டம் வரைக்கும் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காரு தமிழகம் முழுக்க ஆதிக்கம் செலுத்துறாரு நீங்க என்ன நிர்வாகம் மேல்மட்டம் கீழ்மட்டம் தரமட்டம் இருக்கீங்க அவர் தான் முடிவுகளை எடுப்பார் சிஎம் அவரை மீறி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் ஒரு விஷயத்தை செய்ய மாட்டார் நான் சொல்றது விசாரித்த பிறகு அத்தாரிட்டேட்டிவா சொல்றேன் இப்போ எடுத்துக்கோங்களேன் இவர் உதயச்சந்திரன் மேலே தொடர் குற்றச்சாட்டு நான் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நாள் இன்னைக்கு ஒரு படித்த பேராசிரியர் திரு ஜவஹர் நேசன் என்பவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஜவஹர் நேசனோட கடிதம் வந்து முந்தா நாள் வெளியாச்சு ராஜினாமா கடிதம் அதில் உதயச்சந்திரன் பற்றி தெளிவான புகார்களை அவர் குறிப்பிட்டு இருந்தார் என்னை அவதூர அவமரியாதையாக பேசுகிறார் அவதூறாக நடத்துகிறார் ஏக வசனத்தில் என்னை பேசுகிறார்ன்றதெல்லாம் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்கிறது செய்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் இருக்கிற அப்படின்லாம் பேசியிருக்காருன்னு சொன்ன அந்த நியூஸ் வந்து ஊடகங்களில் பெரிய அளவில் வந்துவிடக்கூடாது
நேற்று மதியம் அவர் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தினார் இதை வந்து பாலிமர் புதிய தலைமுறை அண்டு இன்னொரு சேனல் லைவ் போட்டாங்க மோகன் வந்து பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி லைவை நிப்பாட்டு நாங்கள் கட் பண்ணாங்க தெரியுமா டிவிலையும் பெரிய சாட்டலைட் நியூஸில் நான் பார்க்கல பட் நியூஸ் பெருசாக வந்த மாதிரி எங்கேயும் தெரியவில்லை ஜெயா ப்ளஸ் மட்டும்தான் நேற்று லைவ் போட்டது மீறி ஒருத்தர் தே கில்டு தி லைவ் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்போது சிஎம் சிஎம் பையன் சிஎம் ஃபேமிலியை பற்றி நாங்கள் நியூஸ் போட்டப்போ கூட இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து தெரிவிக்கிறாங்க ஒரே ரீசன் ஒரே சந்தை ஆதரவாளர்கள் <laughs> 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 சரி ஒரு உதயச்சந்திரன் கரப்ஷன் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் நல்ல அதிகாரிகளை நியமனம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால ஒரு கொஞ்சம் கூடுதல் உரிமை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இந்த அரசில் ஊழலே நடக்கலையா எல்லாத்தையும் தடுத்துட்டார் உதயச்சந்திரன் அவருக்கு வேண்டிய அதிகாரிகள் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்காங்க தடுக்க முடியுது அவரால் அப்போது இவருக்கு எதற்காக இந்த ஆணவம் இவர் வசதிப்படி எல்லாத்தையும் செய்வாரா நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் ஒரு சாதாரணமாக இவர் நிதித்துறைக்கு போகல எந்த அளவுக்கு உதயச்சந்திரனுக்கு ஆணவம் மண்டைக்கு ஏறிவிட்டது என்றால் தங்கம் தென்னரசு போய் சிஎம் கிட்ட எனக்கு இந்த போர்ட்போலியோ வேணாம் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டினியூ பண்றேன்னு சொன்னவரை உதயச்சந்திரன் அழைத்து சிஎம் நீங்க தான் நிதிக்கு வரணும்னு விருப்பப்படுறாரு அவர் உங்ககிட்ட சொல்றது சங்கடப்பட்டு என்ட்ட சொல்ல சொன்னாரு என்னையும் அங்கே செக்ரட்டரி அப்போ சொல்லியிருக்காரு ஒரு நல்ல அரசியல்வாதி என்ன பண்ணியிருக்கணும் இதை என் தலைவன் கிட்டே பேசிக்கிறேன் நீ மூடிட்டு உட்காருன்னு சொல்லியிருக்கணும் அவர் தங்க தரசு இன்னொரு அரசு அதிகாரி மாதிரி நடந்துக்கிறார் அப்படி அசிஎம் சொல்லிட்டாரா சரி நான் நீதித்துறைக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு இவர் போஸ்டிங் போட்டுட்டு இவர் இப்போ சிஎம் செக்ரட்டரி இவர் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியாக போகிறாருங்க அடுத்த ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி யாருன்றதை இவர் தான் முடிவு பண்ணுறார் அடுத்த ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி அடுத்த சிஎம் செக்ரட்டரி இப்போது நிதித்துறையில் செயலாளராக இருக்கும் முருகானந்தத்தை செக்ரட்டரி ஒன்றா போட போகிறாங்க அது எது செக்ரட்டரி ஒன்று ஆமாம் அது எதுக்குன்னா அடுத்து வந்து உதய ஒரு திரு இறையன்பு ஜூன் மாதம் இறுதியில் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அங்கே எந்த இடத்துல சிவதாஸ் மீனா என்ற ஒருவரை நியமனம் செய்ய உள்ளார்கள் அவர் வட இந்தியர் அந்த மீனா நமக்கு எதிராக செயல்பட்டால் சிஎம் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட துணைக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்லிட்டு முருகானந்தத்தை தூக்கி செக்ரட்டரி ஒன்னா போட்டுட்டு இவர் போய் ஃபினான்ஸில் உட்காந்துக்குவார் நிதித்துறை என்பதால் இவர் தினந்தோறும் முதல் பெரிய சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்ல அதனால தான் நிதியை கேட்டுக்கிட்டு போகிறார் ரொம்ப சிம்பிளா உதயச்சந்திரனை முதல்வரை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சந்திக்கிற மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல போட்டாலே போதும் இந்த தரமணியில வந்து அரசு புள்ளி விவரத்துறைன்னு ஒன்று இருக்கு கவர்மெண்ட் டேட்டா சென்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க போட்டுட்டீங்கன்னா புள்ளி விவரத்துறை அதிகாரி எல்லாம் போய் முதல்வரை பாக்குறதுக்கு வேலையே கிடையாது அங்க ஏன் போக மாட்டேங்கிறது அவர் எல்லா வேலையும் வேலை தானே ஏஸ் அதிகாரிக்கு ஏன் நிதித்துறையிலேயே தான் போய் உட்கார் வரவரு இல்ல அவர் அந்த அளவுக்கு டாமினேட் பண்ற அளவுக்கா இருக்கிறாரு அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அவருக்கு இவ்வளவு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறாரு அப்படின்றப்போ பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இந்த அளவுக்கு இல்லாம அவர் பண்ண மாட்டார்ல அந்த பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் முதலமைச்சர் அதை விட உங்களுக்கு வேற பேக்ரவுண்ட் வேணும் சிஎம் சிஎம் தான் அத்தனைக்கும் காரணம் யாராவது போய் இந்த மாதிரிங்க செக்ரட்டரி ஒன்று நீங்க புகார் ஆரம்பிக்கும் போது செக்ரட்டரி ஒன்று பத்தி எதுவும் பேசாதுன்னு சிஎம் சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க முழுக்க முழுக்க உதயச்சந்திரனை சார்ந்து செயல்படுகிறார் சிஎம் உதயச்சந்திரன் தினேஷ் இல்லாம அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியாது உதயச்சந்திரன் தினேஷ் தாங்க சிஎம் இங்க அவங்க தான் அதிகாரிகள் நியமனத்தை முடிவு பண்றாங்க இவரு அதிகபட்சம் வந்து சார்ந்த மாதிரி டிசைட் பண்றாங்க இதெல்லாம் சரியா அவர் கையெழுத்து போடுங்க போட்டுவார் அப்படியா ஓகே அதே மாதிரி போய் மேடையில் எங்கேயாவது பேசுங்கன்னா ஒரு சீட்டில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க போய் பார்த்து படிச்சுட்டு ஆக அப்படின்ட்டு வந்துடுவாரு ஆக இவராக சேர்த்துக்கிறது ஆக அதில் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அது ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுக்குது அப்படியே படிக்கிறாருன்னு இவர் மேலே விமர்சனம் வரக்கூடாதுல்ல அப்படியே அவா படித்தா நான் ரெண்டு மூணு ஆக சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லுவார் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எதை எழுதி கொடுத்தாலும் படிச்சிடுவார் எனது குடும்பம் கொள்ளை அடிக்குதுன்னு எழுதி வச்சிங்கன்னா எனது குடும்பம் கொள்ளை அடிக்குது ஆக அப்படின்னு அப்போ இவர் சுயமாக சிந்திச்சு என்ன முடிவு எடுக்கிறாரு ஏங்க ஒரு ஒரு இது ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அதிகாரிகளோட ஆட்டம் எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்றது ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அந்த நான் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருந்தேன் பார்த்துருப்பீங்க மேலக்கோட்டையூரில் போலீஸ் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்த கான்ஸ்டபிளோட பிள்ளைங்கள்லாம் ஏழை பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பப்ளிக் ஸ்கூலை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி
அந்த கட்டட இருக்கிற இடத்துல தாம்பர கமிஷனரேட்டை மாத்துறாங்க இப்போ ஒரு அரசியல்வாதி எல்லா விஷயத்தையும் ஓட்டா தான் பார்க்கணும் புரியுதா அது அதுதான் அவர்களின் தர்மம் எல்லாத்தையும் ஓட்டா பார்க்கணும் அங்க அந்த பள்ளியில படிச்சுட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்களோட பெற்றோர்களான ரெண்டாயிரம் கான்ஸ்டபிள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களோட ஓட்டு முக்கியமா தாம்பரம் கமிஷனர் அமல்ராஜும் சைலேந்திர பாபுவோட ரெண்டு ஓட்டு முக்கியமா சொல்லுங்க நிச்சயமா அது ரெண்டாயிரம் ஓட்டு தான் பிரதானமா பார்க்கப்படும் அப்ப முதல்வருக்கே தெரியாம முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்காம இந்த போலீஸ் கமிஷனரேட்ட ஸ்கூலுக்கு மாத்துறதுக்கு சைலேந்திர பாபா கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்கணும் வேணாம் அவசியம் கண்டிச்சிருக்கணும் வேணாமா கண்டிச்சா தானே இந்த திரு தப்பு திருப்பி செய்ய மாட்டாங்க இன்னொன்று எங்கே தைரியம் வருது சைலேந்திர பாபுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாலிசி டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இவர் டிஜிபி இருந்தாலும் அந்த போலீஸ் கட்டணம்லாம் சொந்தமாக இருக்கு இப்போ பண்ணியிருக்காருல்ல கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்கணுமா இல்லையா கிலோ கிலோ சொல்லுங்க சிஎம் கண்டிச்சிருக்கணுமா வேணாமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா சைலேந்திர பாபு காலையில் செக்ரட்டேட்டுக்கு வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் இங்கே உட்காரட்டணும் வாசலே உட்காரணும் சி ஐயா கூப்பிடுவார் வெளில உட்காரு இது முதல்வருக்கு தெரியணும் யார் முதல்வருக்கு இதை சொல்கிறது உளவுத்துறை சொல்லணும் சொல்ல மாட்டாங்க உதயச்சந்திரன் சொல்லணும் சொல்லலை தினேஷ் சொல்லணும் தினேஷும் சொல்ல அப்போ எப்போ தெரியும் முதல்வருக்கு அப்போ முதல்வர் அன்றாட செய்திகளுக்கு கூட இவங்களை நம்பி இருக்காருன்னு தெரியல ஒரு முதல்வர் என்ன பண்ணணும்னா கட்சிக்காரன்ட்டெல்லாம் ஃபோனை போட்டு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்கணும் இதைத்தான் கலைஞர் பண்ணுவார் இங்கே அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் இந்த ஓமந்தூரார் கட்டிடம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு மீன் தொட்டி இருந்துச்சு வசந்த மண்டபம் மாதிரி ஒன்று கட்டிட்டு ஒரு மீன் தொட்டி டெய்லி சாயங்காலம் அதிகரிக்க அமைச்சர்லாம் கூட்டு போக தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போ பேசுவார் என்ன நடக்குதுன்னா என்ன இவர் இது சொல்கிறாருங்க அவர் இது சொல்கிறாருங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னால் அது கூப்பிடு என்னன்னு பாருன்னு வர இவர் யார்ட்டது பேசுனது என்ன டாக்டர் தீரஜை கூட்டிகிட்டு போய் ஐபிஎல் மேட்சில் உட்காந்துதா தீரஜுக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சது கூட தீரஜுக்கு தெரியாது ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்குது அப்படின்னா ஒரு தீரஜ் ஐடியா கொடுப்பாரு அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தீரஜ் வச்சு அப்படி தெரியும் யார் கூட இவர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு சொல்லுங்கள் பெரிய லெவலில் நிர்வாகத்திலேயே வந்து பெரிய லெவலில் யார்ட்டையும் தொடர்பு வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்களா நான் என்ன சொல்றேன் கிலோர் ஒரு சிஎம் அவரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கணுன்றேன் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு இடத்துல இதை சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் உதாரணத்தை சொல்றேன் கலைஞரின் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்று விட்டார் டிஎஸ்பி ஆகி ஓய்வு பெற்றார் எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறுல கலைஞரோட பிஎஸ்ஓவா இருந்தார் சேதுராமனு டிஎஸ்பி எயிட்டி நைன் நைன்டிலேயே அப்பதானே இந்த ஜெயலலிதாவோட ராஜினாமா லெட்டர் ஒன்று கிடைச்சி கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க ஒரு நாள் இவர் சேதுராமன் பேர் டிஎஸ்பி பேர் சேதுராமன் வா அப்படின்னா சொன்ன உடனே ஒரு பிஎஸ்ஓ போகிறார் ஐயான் அவர் டேபிளில் ஒரு கேசட் பிளேயர் இருக்குது போட்டு காமிச்சாரோம் இந்த சேதுராமை இன்னொருத்தர் கூட ஃபோனில் பேசுனது அதில் பிளேயர் இருக்குது சேதுராம் என்ன பேசுது தலைவர் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக தாங்க பண்ணுறாருங்க இருந்தாலும் டிஜிபி துறைக்கு தாங்க ஒன்றுமே தெரியல ஒரே அவசரம் போய் இந்த இந்த மாதிரி ராஜினாமா லெட்டர் கூட இல்லை அந்த அம்மா அரசியல் விட்டே போயிருக்குங்கன்னு சொல்லுது கூப்பிட்டு நீ என்னை பற்றி பெருமையாக தான் பேசியிருக்க ஆனால் உன்னோட உயர் அதிகாரி இப்படி மரியாதை குறைவாக பேசலாமா மேல் மாதிரிலாம் பேசாத போ நான் நாங்கள் நான் அவரெல்லாம் ஒன்றா தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் வேலை பார்த்தோம் அவரே சொன்னது என்கிட்ட இது எதுக்கு இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறேன்னா எப்படி இருக்கார் பாருங்க தன்னோட பிஎஸ்ஓ தன்னோட ஜாதிகாரன் அவர் பேசுறதை ஓட்டு கேட்குறாரு அப்படி தான் இருக்கணும் சிஎம் இங்கே என் கூடவே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுறதுன்றது எனக்கு தெரியும் தம்பி இப்படி தான் இருக்கணும் இவருக்கு சிஎம் ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியல வெளியில என்ன நடக்குதுன்றது இவருக்கு எப்படிங்க தெரியும் அவரு பாவம் சிஎம் எனக்கும் அவர் மேல பரிதாம இருக்கு ஒரு எழுபது வயசு மனுஷனை போட்டு இந்த பாடு படுத்துறீங்களே மனுஷன் அவருதான் அவரே வந்து சொல்றாரு தூக்கமே இல்லை எனக்கு அப்படின்ட்டு பாவமா தான் இருக்கு அந்த பரிதாபத்துக்காக எட்டு கோடி மக்கள் அவஸ்தப்பட முடியுமா நிச்சயமாக அப்படி நம்ம இது பண்ண முடியாது இன்னைக்கு அதனே கிலோ நடந்துட்டு இருக்கு தமிழக அரசு நிர்வாகம் சிதிலமடைந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கவனமாக பயன்படுத்துறேன் டிசிப்ளினே இல்லை என்டர்டி பண்ண தான் சொல்றேன்ல ஜெயலலிதா இருந்தாங்கன்னா ஜெயலலிதாவோ திரு கலைஞர் அவர்களோ முதல்வராக இருந்திருந்தால் சைலேந்திர பாபு இந்த ஸ்கூலை வந்து கமிஷனரேட்டை ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் வைக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு போறாங்க சொல்லுங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க பொறுமையா சொல்லுங்க இல்ல நிச்சயமாக அதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்த்து நான் சொல்றேன் இன்னொன்று அதுவும் இந்த மாதிரி பேஷனேட்டாக அதெல்லாம் ஓட்டு வாங்குற திட்டம் எது அந்த ஸ்கூல்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஓட்டு வாங்கு
அந்த ஸ்கூல் இருக்கிற இடத்துலே கமிஷனரை கமிஷனர் ஆஃபீஸை வச்சா தான் பொதுமக்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்ட்டு போய் சிஎம் கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரின்னு வர தெரியுமா பகுத்தாயிரம் விஷயம் வந்து சிஎம்க்கு தெரியல யார் எதை சொன்னாலும் நம்பிக்கிறது இதை பயன்படுத்திட்டு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் எதுவும் தெரியாது இவர் என்ன கேட்க போகிறாருன்னு கொள்ளை நடக்குது அவரை சுற்றி அவரை சுற்றி அவ்வளோ கொள்ளை நடக்குது இவர் இவர் தினேஷ் தான் எல்லாண்ட்டு இவர் தன் உடனேயே வைத்திருக்கிற தினேஷ் அவருக்கு விசுவாசமாக இல்லைங்க மந்திரி கேட்ட பூரா மாமல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தினேஷ்க்கு என்னென்னா தினேஷ் தான் ஒன்லி சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தெரியும் சிஎம் ஏதாவது பேசும்போது அண்ணனை பற்றி நல்லா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு மாதம் மாதம் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க அதிகம் கவனிக்கிறது செந்தில் பாலாஜி இதுவே தெரியாது அவருக்கு ஆனால் தினேஷ் நோஸ் எவ்ரி திங் என்னென்னா இப்போ சண்முகநாதனோ திரு ராஜமாணிக்கம் அவர்களோ அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் அதற்கான திறன் படைத்தவர்கள் தினேஷ் ஸ்டாலின் எப்படி வந்தார்னு சொல்லுங்க ஹி கேம் எஸ் அ போட்டோகிராஃபர் ஸ்டாலின் அரசியலே எப்படி பார்க்கிறாருன்றது இது ஒரு உதாரணம் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஸ்டெனோகிராஃபர் இருந்த சண்முகநாதன் வேலை அசைன்மெண்ட் வாயானா இருங்க கலைஞர் யோ நீங்க கவர்மெண்ட்ல வாயா இவரு யாரு பிஏன்னு பார்க்கும் போது போட்டோ எடுத்து ஒரு பையன் வந்துருக்காங்க இவர் பிஏ வச்சுக்கலாம் நல்ல போட்டோ எடுக்கிறான் நீ யாரு வச்சுக்கங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டிசைன் டிசைனாக ஃபோட்டோ எடுத்துனா தினேஷ் அதை தினேஷை வச்சு ஃபோட்டோ தான் எடுக்கணும் அந்த தினேஷை தூக்கி சிஎம்ஓட டெப்டி செக்ரட்டரியை போட்டு ஒரே பிஏவை வச்சிருக்கலாமா ஒரே பிஏ இன்னொன்று ஒரு நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா நாலு பிஏ வச்சுட்டு நாலு பிஏ குள்ளையும் சண்டை முட்டி விடணும் இவன் அவனை பற்றி போட்டு கொடுப்பான் அவன் இவனை பற்றி போட்டு கொடுப்பான் நாலு பேர் என்ன பண்ணுறானுங்கிறது பாஸுக்கு தெரியணும் திஸ் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை எல்லா பெரிய பெரிய லீடர்ஸும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று அவங்க யாரும் எதுவும் சொல்லணும்னாலும் கூப்பிட்டு சொல்லணும் என்ன யார் கீழே ஒரு உன்னை பற்றி ஒரு மாதிரி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் சார் அவன் தான் சார் நேற்று பத்து கோடி ரூபா வாங்கினான்னு போட்டு கொடுத்துருங்க ஓ அப்போ அவன் பத்து கோடி வாங்கியிருக்கான் போட்டு வாங்குறது அவன் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டோன்னு சொல்லலாம் சார் கிலோ நேற்று எட்டு கோடி வாங்கினா சார் ஒரு கம்பெனி சொல்லுவாங்க ஓ நீ இவ்வளோ வாங்குறியான் நான் இவ்வளோ வாங்குறேன்னு சொல்லும்போது என்னைக்காவது நீங்கள் எல்லாம் மீறும்போது தம்பிங்க வா இந்த கம்பெனியில் எட்டு கோடி வாங்கினியா இந்த கம்பெனியில் அஞ்சு கோடி வாங்கினியா ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவோம் அப்போ தானே பயம் இருக்கும் ஏங்க கலைஞர் சண்முகநாதன் இது மாதிரி பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா அவரே வந்து கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் தான் நடக்குது சண்முகன் தான் இறந்துட்டார் ஆமாம் இறந்துட்டார் என்ற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொன்னார் அப்போ அப்போது பேப்பரில் ஜூனியர் வேடையில் கவர் ஸ்டோரியாகவே வந்துச்சு சண்முகதான் கோச்சிட்டு ஊருக்கு போயிட்டார் என்னென்னா கலைஞர் அசிங்க சிங்கமாக திட்டுவார் தனிப்பட்ட முறையில் பர்சனலாக அந்த உரிமையோடு பேசுகிற உரிமையோடு அவ்வளோன்னு திட்டுவார் உடனே ரொம்ப மோசமாக பேசியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கவர்மெண்டில் இது எல்லாரும் கற்றுக்கணுங்க இது கூட நான் இது இது சரி தவறு இதோட நியாய தர்மங்களுக்குலாம் போடல கலைஞர் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணார்ன்றத சொல்கிறேன் ஸ்டாலின் தான் கற்றுக்கணும் ஜூனியர் நல்லா ஞாபகம் ஜூனியர் நல்லா கவர் ஸ்டோரியாக வந்துச்சு கிளம்பி உருப்பிட்டார் வேலை வேணால் ஒன்றும் வேணாம் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு கை உடஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு கலைஞருக்கு ஏன்னா சண்முகதன் அப்படின்னு தான் எதுவும் எடுத்தாலும் கூப்பிடுவார் சண்முகநாதன் மெமரியில் சொல்லுவார் ஐயா நீங்கள் எண்பத்தி மூணில் குளித்தலையில் இப்படி பேசுனீங்கன்னு சொல்லுவார் பை மெமரி போன உடனே ரெண்டு நாளாவது மூணு நாளாவது நாலு அஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு ஃபோனை போடியாண்ணர் ஃபோன் போட்டோண்ணே என்ன ஏன் கிளம்பி வரியா இல்லை கவர்மெண்ட் ஃபைல் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டுன்னு கமிஷனர்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க சண்முகநாதன் ஒரு போலீஸ் அதிகாரிக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இருந்தாலும் செய்வார் சார் சத்தம் படம் வந்து ஜாயின் பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இதுதான் கலைஞர் நான் இந்த அளவுக்கு மோசமாக பண்ணுன்னு சொல்லுவேன் எப்படி இருக்கிறது அது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக ட்ரிக்ஸாக அதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு இது மாதிரி எல்லா ட்ரிக்ஸையும் ஒரு நிர்வாகி ஏங்க ஒரு ஸ்டேட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சின்ன விஷயமாங்க நீங்கள் வேலை பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் பல்வேறு ஊடக நிறுவனங்களை வேலை பார்த்துருக்கீங்க அந்த ஊடக நிறுவனங்கள் எவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆ ஒரு சின்ன இடத்துல இப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாநிலங்க அப்போ அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை சூதுவாதுகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நான் இப்போ சொன்னேன்ல ஒரு நல்லவர் வல்லவர் இல்லைன்ட்டு அந்த சூதுவாது இல்லைன்னா யூ கேனாட் சர்வைவ் என்ன காரணம்னா நீங்கள் நல்லவர் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் நல்லவர் இல்லையே அப்போ அவங்கள நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அவர்கள் என்னென்ன தவறுகளை செய்வார்கள் என்பதை தெரிந்து வேலை செய்ய வேண்டும் வேலை வாங்க வேண்டும் இவர் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் இதே ஸ்டேட்டில்
இந்த நிர்வாகம் இவரோட மோசமான நிர்வாகத்தால் கீழே செல்லறிக்க தொடங்கி விட்டது இந்த மாதிரிலாம் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் வந்துச்சுன்னா சிஸ்டமால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இந்த ஆண்டாண்டு ப்ராப்ளம் கூட அது இருக்கலாம் அதன் அது ஓவர் நைட்டில் இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷனாக அது வராது இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது வெடிக்கும் வெடிக்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம இவ்வளோ நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூத்தெட்டு கோவை குண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்பும் சரி பின்பும் சரி ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எங்கேயாவது ஒரு கம்யூனல் ரைட் வரும் தொண்ணூத்தஞ்சில் கொடியங்குளம் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் தொண்ணூற்றி எட்டில் தேனி பெரிய குளம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஓவராலாக பெரிய கலவரம்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அங்கங்கே சின்ன சின்ன வேலை தட்டு அது எல்லா இடங்களையும் நடக்கும் அது கலவரம் இப்போ இந்த வட இந்தியாவில் நடக்குது இல்லை மூணு நாள் ராமநவமி மூணு நாள் அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் நம்ம சிஸ்டம் நல்லா இருந்துச்சு எந்த நபர் சீயமாக இருந்தாலும் சரி இந்த சிஸ்டம் அது அலைவாக வச்சிருக்கு அது இன்றைக்கி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்ற எனக்கு அதுதான் கவலையாக இருக்குது இந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகி செயின் ஆஃப் கமெண்ட் சரி கள்ளக்குறிச்சி இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம் திடீர்னு ஒரு நூறு பேர் வந்து கள்ள விட்டு எரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அதை போலீஸ் முன்னாடியே கணிச்சு தடுத்து இருக்க முடியும்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் நாலு நாளாக ஒரு பொண்ணோட டெட் பாடியை வச்சுக்கிட்டு ஊரே வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் செய்தியை பரப்பி ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஸ்ரீமதின்னு கூட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க பத்து போலீஸாக எப்போ அவன் கையில் லெட்டியோட அப்போ அது வந்து சிஸ்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய தவறு அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு மாதம் கழித்து இந்த சரோஜ் தாக்கூர்னு நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணகிரி எஸ்பி ஒரு ஆள் இருக்காரு அந்த எருது விடும் விழாவில் ஹைவேஸை மறிச்சாங்க நாலு நாள் தெரியுமா அப்போது இது மாதிரி நடந்த உடனே நீங்கள் அந்த எஸ்பியை மாற்றிருக்கணுமா இல்லையா கிலோர் சொல்லுங்கள் குறைஞ்சது ஏன்னா அது முழுக்க முழுக்க போலீஸ் செய்த தவறு இந்த கிருஷ்ணகிரியில் நடந்த சாலை மறியல்ன்றது நீங்கள் அந்த எஸ்பி மேலே நடவடிக்கை எடுத்துக்கணுமா இல்லையா எடுத்தாதானேங்க பயம் வரும் அவர் மேலே நடவடிக்கை இல்லை என்ன என்ன நிறுவனம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இப்போ நான் அந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னது தெரியுதா இப்போ அந்த சரோஜ் தாக்கூருக்கு கிருஷ்ணகிரியில் சரோஜ் தாக்கூருக்கு வேலை இல்லாமல் லேண்ட் ஆர்டர் வேலை செய்யாமல் லேண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை கிரியேட் பண்ண நம்மளை யாருமே மாற்றலைன்னா நம்ம மேலே நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க துணிச்சல் வந்துருமா இதை பார்த்து மற்றவனுக்கும் துணிச்சல் வருமா யாவனும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க கரெக்டா இன்னும் பர்டிகுலர்லி போலீஸில் அதுவும் ஸ்டாலின் கீழே இருக்கிறதா இன்னொன்று தயவுசெய்து உள்துறையாவது ஸ்டாலின் வேறு ஏதாவது மந்திரிகிட்ட கொடுத்தா கூட ஒழுங்காக வேலை பார்ப்பாங்க அது மிகப்பெரிய நெருக்கடியை நோக்கி தமிழகம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கு அதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போ வந்து அமைச்சரவையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இதுவரைக்கும் மூன்றாவது முறையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதுவரைக்கும் இந்த துணை முதல்வர் அப்படின்ற ஒரு பேச்சே வந்து இலவே இல்லை அதற்கான ஒரு முன்னோட்டமும் வந்து எதுவும் செஞ்ச மாதிரி தெரியலையே இந்த துணை முதல்வர் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி கொண்டு வராமல் ஏன் இவ்வளோ நாள் தாமதப்படுத்துகிறாங்க சீக்கிரம் வந்துடும் வெகு விரைவில் திரு உதயநிதி மட்டுமோ அல்லது வேறு இன்னும் ஒருவரோ துணை முதல்வர் ஆவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருக்கின்றன சிஎம் வெளிநாடு போவதற்கு முன்பாக சென்று விட்டு வந்த பிறகு அப்படின்றது தான் தெரியும் சீக்கிரம் வந்துடும் அதான் பங்களாலாம் கொடுத்து குறிஞ்சின்னு நினைக்கிறேன் உதயநிதி பங்களா பங்களாலாம் கொடுத்து குடியேற்றி போகிறது போயிட்டு தான் சொல்கிறாங்க வெளியில் பத்திரிகைக்காரங்க எல்லோரும் கோட்டை விட்டுட்டோம் ஏப்ரல் பதினாலே குடி போயிட்டாரோம் ஸோ அப்பாவு பங்களாவுக்கு பக்கத்தில் அதனால துணை முதல்வருக்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் இருக்கின்றன இப்போ உதயநிதி தான் துணை முதல்வர் அப்படின்ட்டு பின்னாடி உங்களுக்காக கொடுப்பாங்க பிள்ளைக்கு தாயா கொடுப்பாங்க குடும்ப கட்சியா அது சீனியராக இருக்கிறாங்க துரைமுருகன் இருக்காரு அவருக்கு மைண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கதே அதிகம் ம் வேணா மைண்ட்ஸை வாங்கிக்கிட்டு வேணா துணை முதல்வர் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலம் அரசியல் இருக்கிறாரு அப்போ அவருக்குங்கிறப்ப ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு துணை முதல்வர் கொடுத்தா அப்படின்னா ஒரு அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துற மாதிரி இருக்கும்ல மரியாதை தானாக வர வேண்டும் கேட்டு பெறக்கூடாது ஓகேவா இப்போ இந்த உதயநிதி பையன் பேர் என்ன இன்பநிதி பேர் கூட நிதியாக வைக்கிறாங்க பாருங்க இன்பநிதி நாளை முதல் இன்பநிதி துணை முதல்வர்னு ஸ்டாலின் அறிவிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு போய் துணை முதல்வர் இன்பநிதி வாழ்க்கைன்னு கத்துறது துணை முருகனாக தான் இருப்பார் நம்ம அசம்பிளிலே பேசினார் பேசினார் பெரிய ஆளும் அவர் எனக்கு கொடுக்காம சின்ன பையனுக்கு துணை முதல்வர் கொடுத்துட்டீங்க ரோசை போட்டுக்கிட்டு எனக்கு மைண்ட் சொல்லு வரா சொல்ல சொல்லுங்க கொத்தடிமையை இங்கே வேற துணை முதல்வர் பதவி உருவாக்குனா அது உதயநிதிக்குதான் அவருக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஏங்க குடும்ப கட்சி குடும்ப சொத்து குடும்ப ஆட்சியில் வாரிசுகள் தலைமைக்கு வருவது தானே இயல்பு என்ன உதயநிதி அவுரங்கசிங் அவுரங்கசிங் போ
நல்ல ஸ்டீல் பாரம் போட்டிருக்கான் சார் அதனால் இந்த வேலை கரெக்டுன்னு சொன்னால் அப்படியே அப்படினா அப்படியே விட்டுருங்கன்றதுனா அப்போ பாருங்க ஏமாற்ற முடியுதுல விட நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்களா நீங்கள் தாங்க முதலமைச்சர் நான் வந்து சொல்கிறேன் சார் ராஜஸ்தான் சைக்கிளுக்கும் நம்ம சைக்கிளுக்கும் ஏன் ரெண்டாயிரம் ரூபா வித்தியாசம்னா நம்ம வந்து நல்ல ஹெவி டியூட்டி டிஎம்டி பாரில் கட்டின சைக்கிள் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்க அதை குறைந்தபட்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கட்சிக்காரன் விட்டு யோ நாளுக்கு சைக்கிள் கம்பெனிக்கு போயிட்டு கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது சொன்னோடனே அப்படி அப்படின்னா டெண்டர் கேன்சல் பண்ணாதீங்கன்னா இது என்ன கிலோ எனக்கு ரொம்ப உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது கிலோ ஒருத்தர் சைக்கிள் டெண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைக்கிளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி நாற்பது ரூபா மார்ஜினா என்ன சைக்கிள் இது நான் சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சைக்கிள் டென்ட்ரி என் கவனத்துக்கு வந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எத்தனை துறையில் நடக்கும் நம்ம வரி பணம் தானேங்க எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்று தஞ்சாவூர் பொம்மை மாதிரி தலையாட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காள வச்சுக்கிட்டு என்னங்க பண்ணுறது இதில் அப்பப்போ டைலாக் வேற நானும் டெல்டாக்காரன் உண்மையில் படி எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது யாராவது சம்படி ஷூட் டேக் கண்ட்ரோலுங்க மாலுமி இல்லாத அல்லது செயல்படாத மாலுமியை வைத்து கொண்டு ஒரு கப்பல் கரை சேருவது என்பது அத்தனை எளிது இப்போ உதயநிதியை இப்போ துணை முதல்வராக வந்தால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படிங்கிறீங்களா அப்படி இல்லை வேறு யாராவது கண்ட்ரோலில் எடுக்கக்கூடிய ஆட்களை நீங்கள் அடையாளம் காட்டுங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்கிறேன் நான் வேறு யார் இருக்கா யார் விடுவாங்க அட்லீஸ்ட் எனக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தில் உதயநிதி மேலே நம்பிக்கை வந்துச்சு போய் சரியதர் பார்த்துட்டு பல இடத்துல செக் பண்ணேன் டிஜிபி ஆஃபீஸில் செக் பண்ணிட்டேன் அங்கே சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் சார் இதோ ஃபோன் வந்துச்சு அமல்ராஜ் கமிஷனர்கிட்ட பேசினார் அந்த ஃபைல் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னார் சிஎம்எம் வர சொல்லியிருக்காங்களா இது சம்மந்தமான சொல்லும் போது எனக்கு உள்ளபடியே சொந்தம் அப்படித்தானே பயம் என்ன ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்கன்றது நல்லா அதை செக் பண்ண முடியல ஃபோனில் பேசியிருப்பாங்க அது நமக்கு சிக்கிறது பட்டு ஃபோன் வந்த உடனே ஐயா ஆ எஸ் ஐயா டென்ஷனாக இருக்காருன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஃபோன் கால்ஸ் வந்த உடனே மனது ஆமாம் ஐயா டென்ஷனாக இருந்தார்ன்றது வரைக்கும் எனக்கு தகுதி இது வேணுன்றேன் இப்போ அடுத்த வாட்டி இப்போ இந்த இன்னொரு முப்பது நாள் இருக்க போகிறாரு சைலேந்திர பாபு இதுக்குள்ளே இது மாதிரி வேறு ஏதாவது வேலையை செய்ய மாட்டாரில்ல இன்னொன்று இந்த நேரத்தில் தான் கண்டிச்சு வைக்கணும் சைலேந்திர பாபு போன்ற ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரிட்டையர் ஆகிற அந்த முப்பது நாள் இருக்குல்ல இந்த சமயத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆடுறா போட்டு பெரிய அமௌண்ட்டை தைத்திரி போயிடுவாங்க இவர் அப்படி பண்ணுறாருன்னு நான் சொல்ல அதனால் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒரு மாதம் தான் இருக்குனாலும் இந்த செக் வேணும் ஸோ இப்போ உதயநிதி இதை பண்ணியிருக்க அப்படி இல்லை இது மாதிரி இன்னும் நாலு இடத்துல இந்த சைக்கிள் டெண்டர் விட்டாங்கல்ல அவங்கள கூப்பிட்டு வைங்களா ரெண்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு இன்னும் ஏமாத்துறேன் அப்படின்னு கேட்டார்னா இதனை எதிர்பார்க்குறோம் எதுக்கு நம்ம பொது வெளியில் வந்து இந்த ஊழல்கள் எல்லாம் அம்பலப்படுத்துறதுக்கான ரீசன் சம் ரெக்டிஃபைங் மெஷர் ஷுட் பி டேக்கன் அதை சிஎம் எடுக்க மாட்டார் வேற ஒருத்தர் எடுக்கிற இல்லை சிஎம் பையன் வந்து அதை எடுக்கிறாருனா நல்லது தானே என்னோட கன்சர்ன் இஸ் அபவுட் தி ஸ்டேட் அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் அதுக்கு நல்லது யார் பண்ணா எனக்கு அவ்வளோதான் அதனால் வந்தால் ஐ திங்க் ஐ ரியலி ஃபீல் தட் திங்ஸ் வில் பி பெட்டர் இப்போது அந்த அம்பாச்சமுத்திரம் எஸ்பியுடைய விவகாரம் முடிகிறது அந்த பல் பிடுங்கின விவகாரத்தில் இப்போது அந்த இதில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் காவல் அதிகாரிகள் உட்பட இருபத்தி நான்கு பேர் இருபத்தி நான்கு காவலர்களை வந்து பணியிட மாற்றம் செஞ்சுருக்குறாங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இந்த காவலர்கள்லாம் பணியிட மாற்றம் செஞ்சதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த போலீஸ் பண்ண ஒரு கொசுங்கு வேலை பார்த்துக்கலீங்க இந்த விஷயத்தை அம்பலப்படுத்திய மகாராஜன் என்ற வழக்கறிஞர் இந்த வன்முறையை தூண்ட முயற்சி தான் கைது பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெயிலில் வந்துட்டார் எஃப்ஐஆர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டிருக்காங்க இதுவும் சிஎம்ஓட கையாளகத்தனத்தோட நீச்சி ஒரு சம்பவம் நினச்சா அந்த பல்வீர் சிங்கை காப்பாற்றுறதுக்கு எத்தனை முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டதுன்றது நாமே விரிவாக பேசியிருக்கிறோம் இதில் சம்மந்தப்பட்டதற்காக மகாராஜனை பொய் வழக்கில் காவல்துறை கைது பண்ணதுனா நிச்சயமாக பழி வாங்கிறதுக்காக தான் கைது பண்ணாங்க எனக்கு அதில் சந்தேகம் இல்லை இன்னொன்று அவர் வந்து ஒரு சமுதாய இயக்கத்தின் தலைவர் இது சிஎம்க்கு தெரிஞ்சு போலீஸ் செய்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை போலீஸ் அப்படி தான் போய் கேட்கணும் ஓ எங்கால் ஒருத்தனை பல்லு கொடுக்கணும் போய் நீ இந்த மாதிரி மாட்டி விட்டியா ஒரு நான் இது நீ என்னைக்கு மாற்றேன்னு பார்க்குறேன்னு போலீஸ் இப்படி தான் செய்வாங்க சிஎம்க்கு தெரிஞ்சிருந்தா இதை அனுமதிச்சிருப்பாருன்னு நான் நம்பலை யார் போய் சிஎம்கிட்ட இதை சொல்கிறது அப்போ சிஎம் காதுக்கே இது போகாதுன்ற எண்ணம் அதிகாரிகள் வந்துருச்சு தானே இது சைலந்திர பாபுக்கு தெரியுங்களா இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் உதயநிதியோ இல்லை வேறு யாரோ ஒரு அமைச்சரோ சைலந்திர பாபு கூப்பிட்டு எப்படியா இல்லைன்னா திருநெல்வேலி எஸ்பியை கூப்பிடணும் ரேஞ்ச் டிஜி கூப்பிடணும் ஐஜி சவுத் சோனை கூப்பிடணும் எதுக்கு நீ போட்டேன்னா அது என்ன எதற்காக வழக்கு போடப்பட்டது எதற்காக ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டாட்டுறதெல்லாம் ரொம்ப